കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെ അജ്ഞാത സംഘം കൊള്ള ചെയ്തു വടിവാൾ കഴുത്തിൽ വെച്ച് യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് കൊള്ളയടിച്ചത് യാത്രക്കാരുടെ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു ബസ് ചെണ്ണപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വിവരങ്ങളുമായി ലതീഷ് ലതീഷ് ഈ കൊള്ള നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അരുൺ കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെയാണ് അജ്ഞാത സംഘം കർണാടകയിൽ വെച്ച് കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബംഗളൂരുവേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസ് രണ്ടേ മുക്കാലോടെ പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാലോടെ ചിക്കനല്ലൂരിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഡ്രൈവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് ബസ് നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ സമയം ബൈക്കിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊള്ളയടിച്ചത് പടിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ കഴുത്തിൽ വെച്ച് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഇവരുടെ ബാഗിൽ നിന്നുള്ള പണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണാഭരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇവർ ബൈക്കിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം ഇവരെ പിടിച്ചതായുള്ള വിവരമൊന്നും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്തായാലും ബസ് ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബസ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചെന്നപട്ടണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബസ് ഇപ്പോൾ ചെന്നപട്ടണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആണുള്ളത് യാത്രക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡിപ്പോയിലുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു ബസ്സാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബംഗളൂരിലേക്ക് പോയ ബസ്സാണ് രാത്രി പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാലോട് കൂടി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടാം മുക്കാലോടെയാണോ ലതീഷ് ഈ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നോ ആളുകളെടുത്ത് പരമാവധി ആളുകളുടെ കൈവശത്തിൽ നിന്നും പണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്തതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്നും പുറപ്പെട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പുലർച്ചെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് ചെന്നപ്പട്ടണത്തെത്തുന്നത് ചെന്നപ്പട്ടണത്തെത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പ്രാഥമിക കൃത്യത്തിന് വേണ്ടി റോഡരികിൽ ബസ് നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് നാലംഗ സംഘം അജ്ഞാത സംഘം ബൈക്കിലെത്തുകയും വടിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊള്ള നടന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണോ ഈ സംഭവം നടന്നത് അത്തരത്തിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ബസ് നിർത്തിയെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവർ പ്രാഥമിക കൃത്യത്തിന് ബസ് നിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൽ മറ്റു കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ കടകൾ തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമോ ആളുകൾ കൂടുതൽ റോഡിലുള്ള ഒരു സമയമോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അക്രമികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ള സംഘത്തിന് എളുപ്പം ഇതുവഴി ലഭിച്ചു എന്ന് കൂടി നമുക്ക് കരുതാം അരുൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് ആദ്യമായല്ലേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊള്ള നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കൊള്ളയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ബാംഗ്ലൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദിനം പ്രതി സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും കേൾക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്നിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അവരുടെ പണവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണാഭരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യ ഉള്ളവ അജ്ഞാത സംഘം ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കവർന്നതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അരുൺ ഈ ഇതിന് ഇരയായവർ നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആളുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു കവർച്ച ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപായപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അവർ അവരുടെ കൈവശമുള്ള പണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണവും നൽകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ജെയിംസ് വടക്കാഞ്ചേരി അദ്ദേഹം കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കാഞ്ചേരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതാദ്യമായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന സമീപകാലത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ സായുധ സംഘമെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്ത
ആ മലയാളികൾക്കുള്ള പങ്ക് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ അന്യദേശ തൊഴിലാളികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അവര് ഇവിടെ നാട് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിസ്സഹായത നോക്കി കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബംഗാളികളും ഒറീസക്കാരും ഒക്കെ വന്ന കണ്ടമാനം പേര് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവരാണോ അതോ മലയാളികളാണോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ കൂടിയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതുപോലെയുള്ളതായ ഈ മാല പിടിച്ചു പറക്കലും അതുപോലെയുള്ളതായ ഈ ഒരു തരം ഈ കൊള്ള ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും പല തരത്തിൽ നമ്മൾ പോലും കടകളിൽ കയറി കൊള്ളയടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തല്ല ഇതൊരു നിത്യ സംഭവമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആരാണ് മലയാളികളാണോ ബംഗാളികളാണോ അത് ഒറീസക്കാരാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവർ ആരും ആകാം അതെ ഇതിനകത്ത് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കാഞ്ചേരി താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ബസ്സിന് അകത്ത് കയറി കൊള്ള നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ തീവെട്ടിക്കൊള്ള പകൽക്കൊള്ള നടത്തുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സമാന്തര ബസ് റൂട്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ ഏജൻസി തീവെട്ടിക്കൊള്ളയും കഴുത്തറപ്പുമാണ് അവര് നടത്തുന്നത് പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ലോബിക്കൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള പങ്ക് സംശയിക്കാനാകുമോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാരണം ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിട്ട് കൊള്ളയടിപ്പിച്ചാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ സുരക്ഷിതരല്ല തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് പൊക്കോളൂ എന്നൊക്കെ ഇവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ സാധ്യതയാണ് അത് അത് അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് പണമാണ് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്നു ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് ഈ ഓണ സീസണിൽ കടകളിലൊക്കെ കൊള്ളയടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളയടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജി എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവര് ജി എസ് ടി ഒക്കെപ്പാട് കൂടി പോലെ പത്ത് എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും നൂറ് രൂപയോളം നമ്മൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാങ്കുകൾ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളയടി അത് കടക്കാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ കൊള്ളയടി ആ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളയടിക്കാത്തതായ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈ മതപരമായ സംഘടനകൾ കൊള്ളയടി എന്ന് വേണ്ട കൊള്ള അടിക്കാത്തവരാണെന്ന് ദൈവം പറ യെസ് അതെ ജെയിംസ് വടക്കാഞ്ചേരി ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിച്ചത് കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെ അജ്ഞാത സംഘം കൊള്ള ചെയ്തു വടിവാൾ കഴുത്തിൽ വെച്ച് യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാ